हाय गाइस सो मोनोपोली के अंदर आज हमारा एक न्यू टॉपिक है जो कि लर्नर इंडेक्स है लर्नर इंडेक्स एक्चुअली में होता क्या है इट इज़ यूज्ड एज अ टूल टू मेजर मोनोपोली पावर यानी कि मोनोपोली पावर को मेजर करने के लिए एक हम लोग मैथमेटिकली प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट के हेल्प से हम लोग एक इंडेक्स ड्रॉ करते हैं इसके कारण हम लोग अपना मोनोपोली पावर जो है वो एक कोई भी पर्टिकुलर फॉर्म का मोनोपोली पावर हम लोग आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है तो उसके लिए जो स्टेप्स है वो बहुत ही इजी है हम लोग जानते हैं मार्जिन रेवेन्यू जो है वो P इंटू वन माइनस वन बाई ई होता है पहले वीडियो में निकाल के दिखा चुका हूँ एट इक्विलिब्रियम एम आर इक्वल्स टू एम सी करेंगे जब तो एम सी को हम लोग एज इट इज़ रहने देंगे वी नो एम सी इज़ ग्रेटर दैन जीरो बट इसको हम लोग एज इट इज़ रहने देंगे और यहाँ पर P वन माइनस वन बाई ई इक्वल्स टू एम सी इसको जब इक्वेट करेंगे तो मेरे को वन बाई ई का जो वैल्यू है वो पी माइनस एम सी बाई पी मिल जाएगा ठीक है तो ये जो वन बाई ई है इसी को हम लोग लर्नर इंडेक्स कहते हैं ठीक है जिसका वैल्यू पी माइनस एम सी बाई पी है ठीक है अब इसमें कुछ पॉइंट्स है जो हमें याद रखने चाहिए या फिर हाईलाइट करके रखना चाहिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि कॉम्पिटेटिव मार्केट में पी इक्वल्स टू एम होता है ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं मार्जिनल कॉस्ट जो है वही प्राइस होता है जस्ट बिकॉज कि प्राइस जो है वो गिवन रहता है या फिर जितने भी फॉर्म्स हैं वो सब जो है एक गिवन प्राइस पे ही रहते हैं अपना उनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता प्राइस पर इसीलिए उस समय लर्नर इंडेक्स ज़ीरो होता है जो इंडिकेट करता है कि इंडिविजुअल uh, सारे फॉर्म्स का जो मोनोपोली uh, पावर है वो कुछ भी नहीं है मतलब दे हैव नो मोनोपोली पावर यानी कि उन उनका मोनोपोली पावर ज़ीरो है ठीक है बट मोनोपोली मार्केट में ऐसा नहीं है मोनोपोली मार्केट में जो है मोनोपोली पावर जो है वो इस इंडेक्स पर डिपेंड करता है अगर हमारा जो एल का वैल्यू है अगर वो लार्जर होगा यानी अगर वो इंक्रीज करता जाएगा तो मेरा हम लोग समझेंगे कि जो मोनोपोली पावर का जो डिग्री है वो भी इंक्रीज करें यानी लार्जर द एल लार्जर इज़ द डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर यानी जितना बड़ा लर्नर इंडेक्स रहेगा इंडिविजुअल फॉर्म्स का उतना ही बड़ा मोनोपोली पावर भी रहेगा अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा आप देख लो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी हम लोग यूज़ करते हैं ना जो हमारा इलास्टिसिटी है वो इलास्टिसिटी नॉर्मल ओवरऑल इंडस्ट्री का या फिर मार्केट का इलास्टिसिटी मैंने ये जो डिमांड जो इलास्टिसिटी है वो मेरा डिमांड कव को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो मेरा मार्केट डिमांड कव को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है वो फॉर्म्स डिमांड कव को यानी इंडिविजुअल जो फॉर्म्स हैं एक पर्टिकुलर फॉर्म का जो डिमांड कव है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है पर्टिकुलर फॉर्म का डिमांड कव कितना होगा उसके अकॉर्डिंग उसका लर्नर इंडेक्स कितना होगा उसके अकॉर्डिंग एक मार्केट में उस पर्टिकुलर फॉर्म का मोनोपोली पावर कितना होगा इस ये लर्नर इंडेक्स से हम लोग ये पता कर सकते हैं ठीक है थीके? ये ओवरऑल इलास्टिसिटी बस ये जानने का हम लोग कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इलास्टिसिटी जो है वो क्या मार्केट इलास्टिसिटी है या फिर फॉर्म्स का इंडिविजुअल इलास्टिसिटी फॉर्म्स डिमांड कव का है या फिर मार्केट डिमांड कव का है तो ये चीज़ याद रखना कि इलास्टिसिटी हम लोग जो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो हमेशा फॉर्म्स डिमांड कव को रिप्रेजेंट करता है नॉट द मार्केट डिमांड कव ठीक है अब एक कंसेप्शुअल क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कुछ ये है कि डज हाई मोनोपोली पावर इम्प्लाई हाई प्रॉफिट्स यानी कि जब मेरा मोनोपोली पावर इंक्रीज होता है यानी कि ऑब्वियसली मेरा लर्नर इंडेक्स जो है जब ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली मोनोपोली पावर भी इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या वही उससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि वही मेरा हाई प्रॉफिट को इंडिकेट कर रहा है इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू ये हमेशा ट्रू नहीं होता जस्ट बिकॉज कि हमारा प्रॉफिट जो है वो एवरेज कॉस्ट पर डिपेंड करता है और एवरेज कॉस्ट अब हो सकता है अगर मेरे मार्केट में दो फॉर्म्स हैं उसमें से एक का मोनोपोली पावर ज़्यादा हो बट उसका प्रॉफिट जो है वो कम होगा जस्ट बिकॉज कि उसका कॉस्ट ज़्यादा है अब ऑब्वियसली हम लोग एक रोड साइड अगर अगर एक एग्जांपल लेते हैं एक रोड एक रोड पे रोड वाले रेस्टोरेंट का और एक नॉर्मल हाई फाई फाइव स्टार रेस्टोरेंट का तो फाइव स्टार रेस्टोरेंट का कॉस्ट भी उतना ही ज़्यादा होता है जितना वो अपना प्राइस रखती है तो और वैसे ही टाइप का ऐसा कोई भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं तो मेनली यहाँ पे कहने का मतलब वही हो रहा है कि अगर हमारा मोनोपोली पावर ज़्यादा है डजेंट मीन कि एवरेज कॉस्ट मेरा कम है वो डिपेंड करता है हम किस तरह का क्वालिटी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं कैसा नहीं तो मेरा जो प्रॉफिट है वो डिपेंड करता है एवरेज कॉस्ट पर ठीक है और इसी कारण जो है हम लोग ये कह सकते हैं अमाउंट टू फॉर्म्स वन वाइट हैव मोर मोनोपोली पावर बट अर्न लेस प्रॉफिट ड्यू टू हाई एवरेज कॉस्ट ठीक है तो मोनोपोली पावर ज़्यादा रह सकता है बट इट डज नॉट ऑलवेज मीन कि प्रॉफिट्स भी उसी का ज़्यादा हो जिसका मोनोपोली पावर ज़्यादा हो ठीक है 
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कभी कभी उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है सो so, उस वीडियो को अच्छे से देखिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो